ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ మేమైతే బాగున్నాము అందరి ఇంట్లోనే జాగ్రత్తగా ఉన్నారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ రెసిపీస్ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి మొన్న నేను ఇవి స్టేటస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది అందరు అడిగారు ఏంటిది ఏంటిది అని ఇది వచ్చేసి కాలీఫ్లవర్ రైస్ అండి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది కిటో రెసిపీ ఈ వీడియో మొత్తం మీరు చూసినట్లయితే నేను దీనివల్ల కొన్ని కొన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ చేస్తున్నాను అది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వచ్చేయండి ఫస్ట్ ఇంకా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నేను ఆద్య కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు తనకి ప్యాన్ కేక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా డేస్ అయింది అడుగుతుంది అనమాట ఈ మధ్య ప్యాన్ కేక్స్ చేయమని సో తన కోసం ప్యాన్ కేక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను వాటి కోసం ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బౌల్ తీసుకున్నాను బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక ఎగ్ కట్ చేసి వేసుకున్నాను అనమాట ఎక్కువ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటిని మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి కట్ చూసారా ఫుల్ సన్ వచ్చేసింది అనమాట చాలా రోజులైంది ఇంత సన్ చూసి మార్నింగే చెమడ పట్టేస్తుంది కిచెన్లో ఇంక ఇక్కడైతే నేను వాటిని మంచిగా బీట్ చేస్తున్నాను అనమాట అసలు మంచిగా బీట్ చేయాలి షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యేలాగా బీట్ చేసిన తర్వాత అందులో వచ్చేసి మనం వన్ కప్పు మైదా వేసుకోవాలి వన్ కప్పు మైదాకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా స్మాల్ పించ్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలన్నమాట బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేసుకున్న తర్వాత వాటిని కూడా మంచిగా మిక్స్ చేయాలి అండ్ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట త్రీ ఫోర్త్ కప్పు మిల్క్ మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెము ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇవి వచ్చేసి బేసిక్ అనమాట చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఒకవేళ మీకు అందుబాటులో దోశ బ్యాటర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ లేదు అనుకున్నారంటే ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇవి అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి తేనె కానీ హనీ కానీ వేసి ఇచ్చారంటే ఇష్టంగా తింటారు హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు అంటారు ప్యాన్ కేక్స్ కానీ ఎప్పుడైనా మంత్లీ వన్స్ ట్వైస్ ఇవ్వచ్చండి ఏం కాదు ఇది వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు ఎవరైనా సన్నగా ఉన్న పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా ఇచ్చి చూసారంటే మంచిగా ఈజీగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు అనమాట మైదా హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు సో దీని మైదాకి బదులు గోధుమ పిండి కానీ అండ్ శనగ పిండి కానీ తీసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూను అండ్ స్మాల్ పించ్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి వాటిని ఇలా జల్లెడు పెట్టుకోవడం వల్ల ప్యాన్ కేక్స్ అనేది మంచిగా వస్తాయి మనకి ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి పక్కనే నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్ ఉందనమాట టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి దాన్ని కూడా మంచిగా బీట్ చేసుకొని ఇంకా ప్యాన్ కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఆద్యకి ఈరోజు టూ ప్యాన్ కేక్స్ అండ్ కొంచెం ఒక స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ అండ్ ఇంకా గ్రీన్ పీస్ కార్న్ పెట్టాను అనమాట ఇష్టంగా తింది మొత్తం ఫినిష్ చేయదు కానీ తను ఇష్టం అనమాట ఒక్కోసారి తింటుంది ఒక్కోసారి తినదు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఏదైతే ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ బ్యాటర్ని వేసి ప్యాన్ కేక్లు కాల్చుకోవడం అంతే దోశలాగే కాకపోతే ఇక్కడ నేను ప్యాన్ కేక్లు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం నేను రెండు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఇవి ఫోర్ అవుతాయి అనమాట వన్ కప్పు ఫ్లవర్కి
ఇక్కడ వచ్చేసి కొంతమంది అయితే నా వీడియోస్ చూడక ముందే నెగిటివ్ కామెంట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట వాళ్ళ కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ఒకటి చెప్తున్నానండి మీరు అంత నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తే బదులు అసలు నా వీడియోస్ చూడకుండా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నేనేం ప్రిపేర్ చేస్తున్నానో ఏంటో కొంతమంది అయితే నా రెసిపీస్ నచ్చి షేర్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కుక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టపడే కుక్ చేసి నాకు షేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఒక ఆడియో ఒకటి వీడియో ఒకటి పెడుతున్నారని వీడియో పెట్టే వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఈజీగా మాటలు అనడం ఎవరైనా అంటారు నేను కూడా అంటాను అనమాట ముందు వీడియో చూసి పెట్టండి అని నేను అలా మీలా నెగిటివ్ కామెంట్స్కి నేను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయను అనమాట నేను అసలు వాటిని పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోను కానీ మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ వీడియో చూడండి తర్వాత కామెంట్ చేయండి నేను ఇక్కడైతే బుల్లెట్ కాఫీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలామంది అడిగారు బుల్లెట్ కాఫీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలండి హాట్ వాటర్లో కాఫీ పౌడర్ వేసుకొని అంతే అండి బట్టర్ యాడ్ చేసుకొని వాటిని వడకట్టుకోవడమే చాలా ఈజీ మీకు ఎంతైతే వాటర్ కావాలో అంత బాయిల్ చేసుకొని తర్వాత దింపే ముందు కొంచెం కాఫీ పౌడర్ ఎనీ కాఫీ పౌడర్ ఏ బ్రాండ్ అయిన కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ బట్టర్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తొందరగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ కొంతమందికి స్మెల్ పడలేదు అంటే ఇలా బటర్ తీసుకొని మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకున్నారంటే అస్సలు మా ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఆకలి అవ్వదు అనమాట ఫ్యాట్ కదా సో మొత్తం స్టమక్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోయి అస్సలు ఆకలి అనిపించదండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది ఈ క్యాలిఫ్లవర్ని గ్రేట్ చేసుకుని స్టీమ్ పట్టుకుంటున్నానండి క్యాలిఫ్లవర్ వాటర్ ఏదైతే క్యాలిఫ్లవర్లో వాటర్ ఉన్నాయో ఆ వాటర్తోనే క్యాలిఫ్లవర్ రైస్ అనేది కుక్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో పక్క వచ్చేసి కడాయి పెట్టుకొని మనం మసాలాకి ఏవైతే వేసుకుంటామో నేను ఇక్కడైతే ఆయిల్కి బదులు గీ యాడ్ చేస్తానండి అస్సలు ఆయిల్ వాడకూడదు డైట్లో సో అస్సలు అంటే అస్సలు కాదు చాలా లిమిట్ వరకు వాడాలి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆలివ్ ఆయిల్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆనియన్ని రోస్ట్ చేసుకున్నాను బిర్యానీ మసాలాలన్నీ వేసుకొని జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని మొత్తం వేయించుకున్నాను ఇదంతా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట బగార రైస్ లాగా అలా మొత్తం వేయించుకున్న తర్వాత మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం వేగిపోయిన తర్వాత మసాలా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం బిర్యానీ మసాలాలు అంతా బిర్యానీకి ఏం కావాలో ఆ మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంకా కారము ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ అవన్నీ వేసుకోవాలి అన్నమాట టేస్ట్కి తగినట్లు ఇంకా తర్వాత పన్నీర్ యాడ్ చేయాలి పన్నీర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం వేయించుకుని వేయించుకున్న తర్వాత మనం త్రీ టేబుల్ స్పూన్ కర్డ్ యాడ్ చేయాలండి కర్డ్ వచ్చేసి లో ఫ్యాట్ ఇది తీసుకోవాలి ఫుల్ ఫ్యాట్ హోల్ మిల్క్ కాదండి కర్డ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఇవన్నీ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే క్యాలిఫ్లవర్ రైస్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసి బిర్యానీ లాగా వేసుకోవాలి
పన్నీర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పన్నీర్ ఈజీగా కుక్ అవుతుందండి పన్నీర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ సగం దబ్బ లెమన్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి సేమ్ బిర్యానీ లాగే వస్తుంది అనమాట ఇది కాకపోతే రైస్కి బదులు మనం ఇక్కడ క్యాలీఫ్లవర్ని వాడుతున్నాము క్యాలీఫ్లవర్ వచ్చేసి లో కాప్స్ అనమాట అస్సలు రైస్ తినకూడదు సో మేము రైస్ అస్సలు తీసుకోవట్లేదు కృష్ణకైతే మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది నేను అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి కర్డ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం దీన్ని వచ్చేసి టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం క్యాలీఫ్లవర్ రైస్ని యాడ్ చేసుకొని మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాని మీద వచ్చేసి ఎగ్ బుర్జీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నిన్న నేను అది దాన్ని ఎందుకు ఊరికే పడేయడం అన్నట్టు దీని మీద స్ప్రెడ్ చేసి మొత్తం అన్నీ ఇంకా వేయించుకుంటున్నాను ఫ్లవర్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ వచ్చిందండి మీకు సరిగా అర్థమైందో తెలియదు నేనైతే మంచిగా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను మీరు ఈ రెసిపీ తప్పకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ రూపంలో చెప్పండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్పెద్ద క్యాలిఫ్లవర్ అనుకో ఇద్దరు మనసులకి మనకి టూ టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట అంటే మొత్తం ఆరు పూట్లు వస్తుంది ఒక క్యాలిఫ్లవర్ అంటే సైజుని బట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పెద్ద సైజ్ క్యాలిఫ్లవర్ తీసుకున్నాను అనమాట దాన్ని హాఫ్ గ్రేట్ చేసుకున్నాను ఇలా గ్రేటర్తో గ్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని స్టీమ్తోనే కుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ప్యాన్ ప్యాన్లో కొంచెం అసలు కొంచెం అంటే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఆయిల్ యాడ్ అయిన తర్వాత మనం పోపుకి ఏమైతే వేసుకుంటామో జీరా అండ్ మస్టర్డ్ చనాదాలు రద్దాలు అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇందులో హాఫ్ ఆనియన్ కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలి హాఫ్ ఆనియన్ కట్ చేసి వేసుకున్న తర్వాత నాలుగైదు గ్రీన్ చిల్లీ కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలన్నమాట అవన్నీ మంచిగా వేగాలి రాసి మెలిపోయేంత వరకు వేగిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మంచిగా పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేగాయి అనమాట ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత మనం చూసారా ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేగుతున్నాయి ఆనియన్ మీకు తినే దాన్ని బట్టి అనమాట కొంచెం అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ఐ మీన్ క్వాంటిటీ ఎక్కువైతే ఫుల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ ఫా ఇక్కడ హాఫ్ ఆనియన్ మాత్రమే యాడ్ చేశాను ఆనియన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం 
ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యాన్ హీట్ అయింది అనమాట ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వేగిపోయాయి అలా చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారా ఎక్కువ హీట్ అయితే మాడిపోతుందని చెక్ చేసుకుంటున్నాను నాకు అది ఒక ఆనందం అనమాట అలా చెక్ చేస్తే అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఏదైతే గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నానో ఆ క్యాలీఫ్లవర్ యాడ్ చేస్తున్నాను క్యాలీఫ్లవర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలండి అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు వాటర్ యాడ్ చేసారంటే మొత్తం మెత్త మెత్తగా పేస్ట్లా అయిపోతుంది అనమాట సో అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ స్టీమ్ పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి అంతే ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మొత్తం మిక్స్ చేస్తున్నాను మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా వచ్చిందనమాట చూసారా ఎంత బాగుందో వచ్చి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా కొంచెం మింట్ యాడ్ చేశాను నేను ఫ్లేవర్ కోసం దీన్ని వచ్చేసి చికెన్ లెగ్ పీసులతోటి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ అవి మంచింకి ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ అంతే అనమాట ఈరోజు లంచ్కి ఇంకా వచ్చేసి ఇక్కడ కాలీఫ్లవర్ రైస్ అయితే మొత్తానికి రెడీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ అండి నన్ను అడిగారు ఎలా కుక్ చేసుకోవాలి అని గ్రేట్ చేసుకొని స్టీమ్తో కుక్ చేసుకోవడం అంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం తాలింపు వేసుకుంటే మంచిగా తినొచ్చు ఎంత బాగుందో చూసారా Can you share? No. Please? No. Keep your feet there. Only for a baby. And we go bunny. Ready? Come here. Mm -hmm. We have to do this. Very good. Mommy, how are you? Mommy? <laughs> Mommy, how are you? I'm so proud. లెగ్ పీస్ కుక్ చేసి ఎంత బాగా వచ్చాయి కదా తనకి చాలా బాగా కుదిరాయంట మీరు చూడండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హైమ కృష్ణ వ్లాగ్స్